Hello amazing people, welcome to Convo with Ash. Before anything else, thank you so much for the love and support that you have showed to the previous episodes of Convo with Ash. And this one is going to be even more interesting because we are going to see the journey of Kartik Mukherjee to Acharya Kartik Mukherjee. If you are missing the context, you have not seen the part 1, so please go back and watch that first and the other previous episodes. And then we can dive into some very interesting convos about the balance of spirituality and practicality. कैसे हम अपनी लाइफ और लाइफस्टाइल को आसानी से जी सकते हैं विथ मॉडरेशन एंड लॉजिक वी विल ऑल्सो डेव इन टू द डीपर एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप्स बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज एंड ऑफ कोर्स हम और भी अच्छे से जानेंगे टैरो रीडिंग के बारे में वैदिक साधना के बारे में क्या है गुरु शिष्य परंपरा एंड सो मच मोर सो आई होप दैट यू एक्साइटेड फॉर दिस वन एंड यू फाइंड इमेंस वैल्यू इन इट सो विदाउट एनी फर्दर अ डू लेट्स डाइव राइट एन अब वो क्वेश्चन जो मैं पूछने के लिए बहुत टाइम से एक्साइटेड हूँ यू आर ट्वेंटी फाइव ईयर्स ओल्ड यू स्टार्टेड वन यू आर आई थिंक ट्वेल्थ So, ऐसा क्या हुआ दैट यू गेट ड्रॉन बिकॉज वेन आई वॉज ट्वेल्व आई डोंट रिमेम्बर की मुझे किसी भी चीज का कोई भी प्रॉपर आइडिया एंड यू स्टार्टेड एट दैट एज और अभी आपको बहुत सी स्ट्रीम्स के बारे में बहुत डीप नॉलेज है सो ऐसा क्या घटित हुआ दैट यू टर्न दिस वे सो एक्चुअली बचपन से ही कंजिकटिवली सेवेंटीन ईयर्स के लिए मैं बीमार था कभी टाइफॉइड कभी मलेरिया कभी जॉन्डिस कभी फ्रैक्चर्स कभी कुछ कभी कुछ और उनका कोई लॉजिकल रीजन आज तक समझ में नहीं आता था एंड हो रहा है तो हो रहा है उसको कुछ कर नहीं सकते देन आई हैड माइग्रेन एंड एस्थमा तो जब वो चला मेरे रूम से बैठ के मैं देख पाता था कि मेरे एज के बच्चे नीचे पार्क में खेल रहे हैं फुटबॉल खेल रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं और मैं वहाँ पर एक पिलो लेके स्ट्रगल कर रहा हूँ ताकि मुझे एक सिंगल ब्रेथ आ जाए मैं सांस ले सकूँ लाइट नहीं जला सकते अंधेरे कमरे में है क्योंकि माइग्रेन अटैक आ जाएगा मेडिसिन चल रही है दिन में इतनी हैवी हैवी कि नाइन नाइन ट्वेल्व ट्वेल्व टैबलेट्स चल रहे हैं एक दिन के स्कूल में अटेंड नहीं कर पा रहा थ्री मंथ्स में एक दिन जा पा रहा हूँ मुश्किल से बट स्टिल एकेडमिक्स में अच्छा था क्योंकि तीन सिबलिंग्स हैं तीनों टॉपर्स हैं डैड वॉज इन गवर्नमेंट आर सीनियर पोजिशन तो वो पढ़ा देते थे अकेडमिक्स में अच्छे मार्क्स नाइन्टी प्लस रहे वो कभी कोई टेंशन नहीं अब ऐसे अंधेरे कमरे में डर किससे लगता है भूत से देन आई थॉट ऑफ अ सोल्यूशन यदि ये सीख लें कि भूत से बात कैसे करते तो तू यही फ्रेंड बन जाएगा बाकी कोई तो क्योंकि बन नहीं पा रहा बिकॉज मैं आइसोलेटेड था मैं किसी से मिल नहीं सकता कोई मुझसे मिलने आना नहीं चाहता सो दैट्स वेन आई स्टार्ट गूगलिंग फादर वॉज एन गवर्नमेंट सो ब्रॉडबैंड घर पे फ्री में मिला हुआ तो गूगल करना स्टार्ट किया हाउ टू कम्युनिकेट विद स्पिरिट्स हाउ टू टॉक टू घोस्ट उससे धीरे धीरे चीज़ें पता चली आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस क्या होता है एस्ट्रल प्रोजेक्शन क्या होता है देन पता चला क्वांटम फिजिक्स मेटाफिजिक्स देन एनर्जी सिस्टम एनर्जी रेजोनेंस थ्योरीज अटोमिक मोलिकुलर थ्योरीज अटोमिक न्यूरो तो उनको पढ़ना स्टार्ट कर दिया देन मैंने सोचा इसके कोई स्कूल्स होंगे कुछ होंगे तो इंडिया में मुझे कुछ खास मिला नहीं तो मैंने अपने हिसाब से ही पढ़ना स्टार्ट रखा और थोड़े थोड़े करके कोर्सेज कहीं ना कहीं से सर्टिफिकेशन कोर्सेज करता रहा पेरेंट्स को बातें सुन के या आसपास के लोगों को बातें सुन के लगता था कि मैं कोई साठ साल का इंसान हूँ जो ये बातें कर रहा है तो उनको भी अच्छा लगता था कि लोग तारीफ करते थे कि आपका बच्चा बड़ा मच्योर है तो उनको ये तो था नहीं कि करियर बनाएगा बट इफ़ यू आर डूइंग इट जस्ट डू इट उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी so i kept on doing certifications kept on doing different different courses hypnotherapy seeki psychology padi books padhe to inse ye pura knowledge aaya ye knowledge ke baad ek hi cheez ki mujhe problem thi number one thing ki koi inke piche ka scientific logic nahi bata raha aur scientific logic nahi bata raha is karan se log isko baba giri keh rahe yes जबकि ये आज की मॉडर्न साइंस से भी ज्यादा एडवांस्ड है एडवांस्ड है बहुत ज़्यादा। तो उस चीज में फिर मैं पीछे लग गया क्योंकि जब मैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में था मेरे 92 परसेंट मार्क्स स्टिल मेरी मदर कुंडली दिखा रही है किसी एस्ट्रोलॉजर को कि इसको क्या करें दिल्ली यूनिवर्सिटी भेजें बाहर फॉरन भेज दें या यहीं पर कुछ करवाए दैट टाइम आई वेंट टू द एस्ट्रोलॉजर आई टोल्ड हिम की मेरी कुंडली में सोलह तरीके के दोष हैं चार राजयोग हैं एक बुद्धादित्य योग है एक पंच महापुरुष योग है और उसके अलावा भी है काल सर्प दोष है आगे कुछ तो एस्ट्रोलॉजर फोल्डेड हिज हैंड्स 
आप भगवान की पूजा नहीं करो तो भी चलेगा आपके साथ कभी कुछ खराब नहीं हो सकता तो फ्रॉम देयर आई अंडरस्टूड एवरीथिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल परस्पेक्टिव एज वेल कि लोग जो ये चीजें बता रहे हैं उनका स्पिरिचुअल परस्पेक्टिव क्या है साइंटिफिक परस्पेक्टिव क्या है एंड हियर योर एज इज 16 17 15 15 okay. 15 16 देन मुझे ये अंडरस्टैंडिंग हुई धीरे-धीरे सो आई डाइव डीपर इनटू द साइंटिफिक एस्पेक्ट्स और मैंने कहना स्टार्ट किया भगवान नहीं होते एवरीथिंग इज माइंड लॉर्ड गौतम बुद्ध भी यही कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी भी यही कह रहे हैं सो एवरीथिंग इज माइंड देन आई मेट मेनी स्पिरिचुअल मेंटर्स आश्रमों में गुरुकुल्स में अलग अलग जगह पे जहाँ कोर्सेस की उनके थ्रू किसी से वहाँ पर मेरे जो गुरु थे उन्होंने कहा कि मुखर्जी साहब भगवान को तो आपको मानना पड़ेगा आई स्टिल डिड नॉट बिलीव देन स्लोली आई गॉट इंट्रोड्यूस टू द सिस्टम ऑफ साधना मंत्र साधना स्थापना मंत्रास हवन यज्ञ देन आई अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ गुरु शिष्य परंपरा देन माई गुरु यूज टू से तुम जो भी कर रहे हो चाहे रेकी करो प्राणी की लिंग करो ये सब कुछ थ्योरी है एंड आई यूज टू थिंक ये जंगल में बैठा इंसान पागल है इसको कुछ पता नहीं है मैं वेंटिलेशन क्लाइंट को हील कर रहा हूँ वो जिंदा बच के आ रहा है एंड ही इज कॉलिंग इट थियोरेटिकल इट्स कम्प्लीटली प्रैक्टिकल साधना सिस्टम में आने के बाद समझ में आया कि वो प्रैक्टिकल किसे कह रहे थे साधना सिस्टम एक ऐसी चीज है कि आपने सोचा वो होने लगे सिर्फ मंत्र साधना से अच्छा मंत्र चैंटिंग और मंत्र साधना में फर्क क्या है फर्क है आपने कुछ किसी को बोला फॉर एग्जांपल किसी ने आपको कॉल किया समझ नहीं आ रहा क्या कर आपने बोला डोंट वरी परसों तक ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा ऐसे केसेस हुए हैं कि स्टूडेंट मनाली गए हैं वहाँ पर घाटी में ऊपर उनकी गाड़ी खराब हो गई है दूर दूर तक 20-20 किलोमीटर तक कोई भी नहीं है गाड़ी ऊपर पहाड़ पर अटकी हुई है फीमेल्स हैं उन्होंने तीन बार अपना मंत्र बोला है वहाँ से कोई अननोन पर्सन आता है उनकी गाड़ी टो करके ले जाता है वर्कशॉप तक और जब उनसे पूछा जाए आपको कैसे पता चला तो वो कह यही रहा है कि मैं तो आया ही तुम्हारे लिए था <laughs> सिर्फ तीन बार सिर्फ तीन बार प्रोड्यूसर्स हैं बॉलीवुड से बहुत से डायरेक्टर्स हैं जो पढ़ रहे हैं मॉडल्स हैं जो पढ़ रहे हैं उनमें से एक परविंदर सिंह जी हैं जिन्होंने शेयर किया हुआ है हमारे साथ हमने बहुत जगह पे पोस्ट भी कर रखा है कि सर जगराता कराने वाले थे पूरी फैमिली इकट्ठी हुई वो सिखिज्म से हैं तो अचानक बारिश आने लगी सब ने कहा कि जगराता नहीं हो पाएगा मुझे अचानक याद आया मैंने आपसे साधना सीखी हुई है तो मैंने तीन बार अपना मंत्र बोला दस मिनट में बारिश बंद हो गई वहां से आधा किलोमीटर आगे बारिश स्टिल आ रही थी लेकिन उस एरिया में बंद हो गई दिस इज बियॉन्ड मैजिकल दिस इज व्हाट माय गुरु वाज टॉकिंग अबाउट दैट दिस इज प्रैक्टिकल दैट यू आर गेटिंग इन कनेक्शन विद द यूनिवर्सल फोर्सेस एंड मेकिंग द यूनिवर्स वर्क फॉर यू दैट इज प्रैक्टिकल और जब मैंने उनसे पूछा कि जो मैंने रेकी और ये सब कर रहा था इसको आप थ्योरी क्यों कह रहे थे और मुझे आप बच्चा क्यों कहते थे उस समय बाकी दुनिया तो बहुत तारीफ कर रही थी कहते प्रकृति को तुम बदल नहीं सकते हो प्रकृति के नियम को तुम बदल नहीं सकते हो तो जिसका समय आ गया था जिसे मोक्ष मिलने वाला था तुमने अपनी ईगो में उससे रेकी दे के महीने और जिंदा रख दिया तो तुमने उससे उसका मोक्ष चार महीने और खींच लिया मुझे उसको एक्शन में कैसे लाया जाए दैट इज वेदांत वेदांत जब हम पढ़ते हैं हमें और कुछ नहीं आता हमें जीवन जीना आ जाता है वेदांत बेसिकली क्या है वेदांत में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं जिसको सिंप्लीफाइड वे में आपको पूरे वेद में जो बातें लिखी हैं उसको सिंप्लीफाइड वे में आप एक्शन में कैसे लाएंगे वो लिखा हुआ है तो जब हम वेदांत पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सी बातें आती हैं तो लोग सोचते हैं वो पढ़ने के बाद आपको संस्कृत के चार श्लोक रट जाने चाहिए तो आप स्पिरिचुअल हैं या वैदिक हैं 
इट इज नॉट अबाउट दैट आपको जीवन जीना आना चाहिए यदि आपको जीवन जीना आ गया है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूरे शास्त्र जो पूरा वेदांत ये उसी बारे में है कि आप कहते हैं मैं किसी का भला करना चाहती हूँ भला करने के लिए मैं ये काम कर रही हूँ भला करने के लिए अध्यात्म में आई हूँ आप एक बात बताएं क्या एक्चुअल में आप किसी का भला कर सकते हैं हमारे पास वो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी ही नहीं है यदि कोई इंसान कैंसर से जा रहा हो डॉक्टर्स तक के पास केवल ये चीज है कि वो अपने नॉलेज से उसको ट्रीट कर सकते हैं बट वॉट वुड बी द रिजल्ट वो किसी के हाथ में नहीं दैट इज वाई श्री कृष्ण सिखाते हैं डिटैचमेंट फ्रॉम द रिजल्ट एन एक्सीलेंस इन योर एक्शन तो ये हमारा इगोस्टिक स्टेटमेंट है कि मैं तुम्हारा भला कर दूंगा मैं तुम्हारा भला करना चाहता हूँ भला करने के लिए हम इसमें आना चाहते हैं तो वो कहते हैं सबसे पहले अपना भला कर लो तो उस कैपेसिटी में आप आओगे कि किसी और के लिए कुछ कर पाओगे अपने एक्शन से करेक्ट सो इंटेंशन बिहाइंड आप कह रहे हैं कि पहले खुद का भला कर तो आप जब स्टार्ट कर रहे थे वॉट वॉज योर इंटेंशन की मुझे क्यों सीखना है ये बेसिकली मेरा इंटेंशन केवल ये समझने को था कि घर में सब सक्सेसफुल है मुझे भी बनना है बड़ा प्रेशर है कि मुझे सीखना था सक्सेसफुल बनने के लिए क्या ये सिद्धियाँ काम करेंगी या फिर प्रैक्टिकलिटी काम करेगी अगर प्रैक्टिकलिटी करेगी तो मैं भगवान भगवान सब छोड़ के प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करूंगा वाई टू वेस्ट टाइम और अगर ये चीजें काम नहीं करेंगे केवल सिद्धियों से ही मेरे पास करोड़ों अरबों रुपए आ जाएंगे तो मैं अभी से ही घर छोड़ के चला जाता हूँ धोती जने पहन के किसी के पास साधना में लग जाता हूँ डाउन द लेन मुझे ये समझ में आया कि इट इज ऑल अबाउट मॉडरेशन कि आपको स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए और आपको लॉजिक्स एंड प्रैक्टिकलिटी भी चाहिए और यही हमारे शास्त्रों में पढ़ाया गया ग्रंथों में पढ़ाया गया भगवत गीता कहती है कि ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग आपको किसी भी रिजल्ट को लाने के लिए कुछ अचीव करने के लिए पहले उस चीज का ज्ञान होना चाहिए सब्जेक्ट नॉलेज इज इम्पोर्टेंट ज्ञान के बाद उसका कर्म कि उस चीज को आप इम्प्लीमेंटेशन में कैसे ला रहे हैं उसके लिए तो प्रैक्टिकल सी लगेंगे मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग परसुएशन साइकोलॉजी कंज्यूमर बिहेवियर जो हम आज के टाइम पे पढ़ते हैं उसके बाद अब कितने लोग आपके पास आए किस लेवल पर आप पहुंच पाए कितने लोगों को हेल्प कर पाए या नहीं कर पाए क्या ये आपके हाथ में है तो जो आपने सोचा था या एक्सपेक्ट किया था जब वो फुलफिल हो जाए या उसके बियॉन्ड चला जाए तो हम खुश होते हैं और उस खुशी में हम भगवान को थैंक यू बोलने के लिए कीर्तन करते हैं जगराते करते हैं तो एक्चुअल भक्ति योग वहां से आती है कि वो मन के अंदर से एक्साइटमेंट के रूप में आती है कि अब हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन उस सिस्टम को आज ऐसा बना दिया है कि आप जगराता करा दो क्लाइंट आ जाएगा आप ब्राह्मण भोज करवा दो आपके आपका बिजनेस बढ़ जाएगा आप वहां वो दान कर दो मन्नत मांग लो आपका काम बढ़ जाएगा ये सब कुछ उसके बाद ये जर्नी समझ में आई कि जब ये मॉडरेशन के बेसिस पे ही चलेगा तो दिस मॉडरेशन इज नीडेड एवरीवेयर तो वॉट एवर आस्पेक्ट यू आर गोइंग थ्रू इट इज नीडेड वहां से चीजों को हमने सोचा कि लोगों को ये रियलाइज कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं तो हमने समझा कि घर में एक फीमेल होती है जो सबको टोकरी होती है कि थर्सडे वाले दिन बाल मत कटाना नेल्स कट मत करना यहाँ मत जाना सैटरडे है सैटरडे को ये मत करना घर में लोहा मत लाना तो वी थॉट ऑफ इट कि अगर हम फीमेल्स को वो साइंटिफिक लॉजिक समझा दें और उनको साधना सिस्टम में ले आए तो नंबर वन भटकाव खत्म हो जाएगा वो किसी पीर फकीर बाबा गुरु इनके चक्करों में भटकना बंद कर देंगे बिकॉज नाउ दे हैव द सिस्टम दे हैव द अंडरस्टैंडिंग दे हैव द लॉजिक्स और ये फीमेल उस घर के बाकी के पांच मेंबर्स को तो सिखाती आई है तो उनको भी सिखा देगी सो देन वी स्टार्टेड वर्किंग विद फीमेल्स फॉर ए फीमेल एम्पावरमेंट एंड स्टार्टेड टीचिंग देम ऑल दीज लॉजिक्स 
through some of our courses and satna system okay okay to ye to aapki vastu aur sadhana ki journey thi when and how did tarot came into your life so basically i was into psychology and hypnotherapy and wahan pe samajh mein aaya ki hypnotherapy aur psychology mental health ko koi samajhna nahi chahta jabki actual mein 90% problem is related to psychology only yes true that is men- mental health only लेकिन उसके बारे में ना तो कोई अवेयर है और ना ही कोई बात करना चाह रहा है तब उसमें टैरो कम से बिकॉज टैरो के नाम से लोग आ जाते हैं एंड अल्टीमेटली वो ही थेरेपी सेशन से लेके जाते हैं बिकॉज वॉट टैरो एक्चुअली इज इट इज ए काइंड ऑफ वैलिडेशन बिकॉज एवरी वन नोज कि उनको करना क्या है सबको मालूम है उन्हें क्या करना चाहिए उन्हें मालूम है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा But they are just needing a person to tell them कि हाँ आप जो सोच रहे हो बिल्कुल सही है and tarot provides that validation so, so it's a decision making tool it's a tool it's not science it's not a methodology it's not a technique it's, it's a, a technique tool. it's a technique in methodology that's why we are calling it a tool okay because awesome. it is having its own scientific method like for example <clears throat> and there are two people for example Rahul and Rohit If you go to the ancestors of Rahul and Rohit both, and if you keep on going up on the family tree, so a point will come where we will know that these two are from one family. Yep. Similarly, we can go to the first human being. Hmm. Similarly, we can go to the first living organism. So yeah. in that family tree, are we all already connected or not? Are we all connected on the subconscious level? Yep. So if I learn a system to connect with your subconscious mind. and interpret the data of your mind through the cards is it scientific or not wow yep awesomely scientific that is what tarot is okay awesome so i have never tried tarot so how does it work basically i know that there are cards so kya difference hota hai from normal deck of cards kis tarike ke hote hain and how have they evolved see basically tarot card reading ko pehle playing cards ki tarah use kiya jata hai yes like a game like a game एंड ग्रेजुअली उनमें फिर मीनिंग्स को देखने लगे लॉजिकली उनकी मीनिंग्स को समझने लगे और उसको एज एन इंटरप्रिटेशन टूल यूज किया जाने लगा क्योंकि वहाँ पर फिर एनर्जी के कॉन्सेप्ट आए एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करके एनर्जी रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करके कि एवरी थिंग इज मेड अप ऑफ एटम तो अटोमिक मोलिकुलर थ्योरी से वो आया एवरी एटम इज कनेक्टेड विद ईच अदर सो इफ यू वॉन्ट टू इंटरप्रेट इट यूजिंग द कार्ड्स वी कैन डू इट देन उसको एज अ डिविनेशन टूल स्टार्ट यूज करना स्टार्ट किया गया नाउ टारो को यूज कैसे किया जाना चाहिए राधा दिन ये पूछने की कि मेरी शादी कब तक हो जाएगी यू शुड आस्क मुझे शादी कब तक करनी चाहिए बिकॉज दैट्स अ डिसीजन समन आस्किंग की सी हाउ योर फ्यूचर गेट्स क्रिएटेड वेदांता सेज व्हेन यू हैव द पावर टू क्रिएट द फ्यूचर देन व्हाई टू प्रेडिक्ट इट वाओ दैट्स पावरफुल and how does your future gets created like for example jab ye podcast start hua aur abhi ki baat kare to hum future mein baithe hue hain and how did it happen did anyone predicted it you take some decision you take action on that decision and your future gets created so basically in order to create a bright and better future you need to take better decisions right and implement it gracefully Okay. A person is asking, job or business? Me, similarly, ultimately beneficial. What? So where should I put in my efforts, time, and money, so that I'll get the best of the results? So this is for decision making, not predictions. Prediction. Wow, that's a big myth broken right there. Okay. Reason being, ah, uh, you need to understand that why sadhana comes into it. If someone is saying that my life partner is into extramarital affair, right? Tarot can help you in taking the decision whether to stay with the person or to take a separation. Mm. But what is the need of sadhana? You cannot temper the thinking process or thought process of a person. You can just influence. But now, if you want to change the complete thought process paradigm and perspective of that person. 
you need some forces because those forces are impacting the thought process of that person and here comes the sadhana part that sadhana is making you connect with those energies which can help you impact the brain of that person okay to ye to bahut zyada powerful hai exactly so whenever you want the universe to conspire with you and help you in favoring things तो आपको कोई तो प्रोसेस चाहिए कि आप उससे कनेक्ट में कैसे हो लाइक पीपल आर लाइक वेन एवर दे आर इन प्रॉब्लम दे स्टार्ट चांटिंग और अपने भगवान को याद करने लगते हैं राइट तो वो भी सोचता होगा अच्छा आ गए आज काम पड़ा तो इज देर एनी प्रोसेस विद विच यू आर कनेक्टेड विद देम ऑन अ डेली बेसिस लाइक आफ्टर दिस पॉडकास्ट यू जस्ट मैनेज अवे कोई मैसेज नहीं कुछ नहीं यू आर नॉट कनेक्टेड and one random day you are again coming to me and saying me i am in a fix please help me will i do that no but if you are regularly in connect with me then you need not to take any appointment you can come directly to me because you are connected with me on a daily basis so that is what daily sadhana helps you to do ab bhagwan ko bulane pe der nahi hogi <laughs> okay hence the immediate effect wo itni jaldi isliye kaam kar exactly and that's why we start feeling that these people are having any kind of siddhi or some kind of magical mm. power which is why it is happening with them so it is not a siddhi that is why whenever i am in my in my normal life i wear casuals normal t-shirt normal jeans normal shoes yeah. like there are people who ask me aap joote pehen ke dhyan kar lete ho so what is dhyan the word is to focus where is your attention is going it is all about that it has nothing to do with your attire it has nothing to do with where are you sitting where you are where you come from if we are focused on this thing and you did not realize ki piche se kitne trucks nikal gaye you are already in meditative state because your attention is completely here awesome wow that was heavy <laughs> ओके इज देयर एनी पर्टिकुलर रीजन कि अभी रिसेंटली स्पेसिफिकली अभी के एरा में टैरो बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी पॉपुलर हो रहा है लाइक इट्स अ ट्रेंड वन ऑफ द ट्रेंडिंग टॉपिक्स ऐसा क्यों है एकदम से क्यों क्योंकि टैरो तो बहुत टाइम से है सो इज वास्तु शास्त्र एंड साधा पर ये सारे कांसेप्ट्स अभी क्यों पॉपुलर सी बिकॉज़ ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड इंफॉर्मेशन ओवरलोड के कारण से एक इंसान ने अपने ह्यूमन इंटेलेक्ट को यूज करना बंद कर दिया या दैट्स ट्रू अब कोई अगर इस पॉडकास्ट को देखता है दे विल स्टार्ट यूट्यूबिंग और गूगलिंग हाउ टू डू अ पॉडकास्ट राधर देन कमिंग टू यू डायरेक्टली इन आस्किंग यू इन योर डीएम सेक्शन दैट हाउ टू कनेक्ट दैट इज द्यूमन इंटेलेक्ट बट दे वॉन्ट यूज इट दे विल स्टार्ट गूगलिंग सो पीपल हैव स्टॉप यूजिंग देयर ओन कैपेसिटी ओन डिसीजन मेकिंग केपेबिलिटीज एंड ओन इंटेलिजेंस that is why they are needing these tools to help them in decision making because now the self doubt is at the right ha okay. very precise and yeah to the point answer ab ek aisa sawal jo bahut se logo ke man mein especially who are in the age of 20 to 28 i would say ki you have been in three relationships so what is it that is a deal breaker in a relationship that if this is there your relationship can't stand and what is your idea of an ideal relationship ki ha if you have this then you're set you're good to go see basically when we come to relationship uh romantic movies ne sara cheez kharab kar rakha hai yeah reason being you're not understanding the fact that it is a very simple mathematical formula if you draw two parallel lines they can go parallelly to infinity hmm. but if you intersect them they will diverge yeah so if you are indulging too much into the other person's life they will diverge ultimately separation oh my wow that hit and if it is like a parallel line so spirituality teaches you to see things as they are so then they do not take it as life partner my loving partner my romantic partner they treat them as a human being only 
if the person is not messaging or replying you back that means you start thinking that the person must be busy but if you're not into spirituality you will be like kya kar raha hoga meri yaad nahi aati he doesn't message me meri value nahi hai he is taking me for granted lots and lots of thoughts will go on and now when that person must be in some business meeting and he is coming back to you because he treats you as a life partner and he is into this relationship kyunki use kahin na kahin yahan se wo source of peace and source of understanding chahiye thi that's why he is with you or she is with you yahan se ab kya nikal ke aa raha hai kahan gayab ho gaye you do not value me and then ultimately it is intersect इतनी बार आपने अपने पेरेंट्स से पूछा है खाना खाया नहीं खाया देन वाई आर यू आस्किंग दैट पर्सन वेन यू नॉट बोदर्ड अबाउट योर ओन पेरेंट्स देन वाई आर यू आस्किंग दैट अदर पर्सन सो यू आर अल्टीमेटली गोइंग टू इंटरेस्ट एंड एक्टली सो दैट्स वाई नंबर ऑफ सेपरेशन हैज इनक्रीज क्योंकि रोमांटिक मूवीज ने हमें ये सिखा दिया है कि यू हैव टू इंडल्ज दैट मच पर्सन आपने अपना पावर दे दिया कि नाउ दिस वैलिडेट्स मी आई यू आर नॉट योर सेल्फ अमेजिंग देन व्हाट हैपेंस इज यू ट्राई टू मोल्ड योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द पर्सन विश एंड विम्स व्हाट हैपेंस इज उन्हें जिससे प्यार हुआ था अब आप वो तो रहे नहीं हेंस द डिवोर्स इज अमेजिंग एंड दिस वी अंडरस्टैंड फ्रॉम भगवान श्री कृष्ण लॉर्ड श्री कृष्ण कि राधा जी से उनकी शादी क्यों नहीं हुई क्योंकि उन्होंने खुद को ही राधा में बदल लिया था तो तो जब वो इंसान ही उसके जैसा हो गया तो दोनों की शादी कहां से हो? Amazing. ये एक सेंटेंस से कई लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। आई एम टेलिंग यू। ओके आसम। सो अब जब हम इतना कन्विंस्ड है हर चीज से इफ समन इज लुकिंग टू स्टार्ट करियर लाइक यू लाइक चाहे वास्तुशास्त्र हो या टैरो हो या एनी थिंग रिलेटेड टू दिस बिकॉज यू आर अ मास्टर ऑफ लॉर्ड ऑफ थिंग्स सो how do they begin with it like very beginner level see basically people are running after intuition third eye chakra activation and sixth sense powers siddhis first of all i would like to say to all of them ki pehle aap apne logics ka gala bhar le logics ka gala jab tak nahi bharega intuition nahi aayegi क्योंकि इंट्यूशन इज नॉट द फैकल्टी ऑफ योर कॉन्शियस माइंड इट्स द फैकल्टी ऑफ योर सबकॉन्शियस एंड सुपर सबकॉन्शियस एंड सुपर सबकॉन्शियस को केवल इमोशन समझ में आते हैं उसको लॉजिक्स नहीं समझ में आते वंस यू बाईपास दो लॉजिक्स यू रीच टू योर सबकॉन्शियस एंड सुपर सबकॉन्शियस तो दैट इज वाई स्टार्ट लर्निंग इट इन अ लॉजिकल वे गेट ऑल द आंसर्स गेट ऑल द लॉजिक्स ऑल द फैक्ट्स वंस यू आर लाइक even after getting all the facts right all the logics i'm unable to do something then you will take that leap of faith and you will dive deeper into the sadhana system and guru shishya parampara and spirituality awesome which relates to ki agar hum sabhi material spirituality is the base of us chahe hum agree kare admit kare ya nahi it is then why are we running After these materialistic life ki ye chahiye, ye mil gaya, ab ye chahiye, ye mil gaya, ab ye chahiye. We are never satisfied. So what's the point? And how can we, like you said, moderation is the key. So how can we reach that? See, basically, we have taken birth in Kaliyuk. Yeah. And Kaliyuk is the generation where uh, you have to keep changing, keep adapting, as per the time. And Lord Krishna himself says that everything is temporary. nothing is permanent and you have to keep adapting to the changes so right now as per the time and as per the generation the need of the r is materialistic achievements 
even if we go to a, for a podcast people are looking at the number of followers so you have to work on that if we talk about who is famous the person who is creating the most content right True. so ultimately usme balance kaise lana hai ki iska koi end nahi hai but when you understand that if you are not growing then you are perishing once you understand this particular thing then now it's your choice whether you want to perish or you want to grow wow that was too powerful amazing so it's basically answer lies in the action exactly and so why we are so much into this we need to balance it with spirituality that whatever we are chasing or whatever we want to achieve or whatever desires we have related to the materialistic world so everything is moving in circle so we have to give it back to people so we have to uplift others so when you have that intent you will acquire more to give more and there comes the law of nature give and take and that will create the ultimate balance wow nice we have reached the journey of circle and balance awesome this is way beyond what i expected so again before i go any further thank you so much for doing this i know ki abhi humne bahut surface hi scratch kiya hai which is why i hope to see you again on this podcast but for now abhi we have reached a point when there is a segment called keep it swift तो अभी हमने आपका वर्जन देखा विच इज लॉजिकल साइंटिफिक स्पिरिचुअल अब हम आपका फन साइड देखने की कोशिश करेंगे सो आई विल आस्क यू जस्ट क्वेश्चन दैट आई वॉन्ट आंसर स्विफ्टली टू एंड या सो रेडी फॉर दिस ओके सो वट डज योर स्केड्यूल लुक लाइक रफली सी बेसिकली आई डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर स्केड्यूल काइंड ऑफ स्केड्यूल बिकॉज we have an institute where we have more than 21000 students we have uh, 47 plus volunteers working for us we have uh, 25 team member in our team so we have to look at it as per the work okay cannot fix it as per that i have to sleep at 10 or wake up at 5 because sometimes we have to connect with people overseas so as per their time zone it must be 3 in the night sometimes we need to go for some uh, recreational activity or we have to go for some meetings and trainings and conferences and seminars for those physical events we have to stay up till 2 in the night and there are some few activities and few sadhanas for which we have to wake up in the brahmurat also so actually uh, spirituality says that any spiritual practices you call it a spiritual practice when it gives you freedom jo aapko prakash ki or le jaye jo aapko bandhe wo adhyatma nahi wow uff okay so how do you take care of your fitness in this busy schedule uh, so i am a member of a health club so i take training from a celebrity trainer and keep on working on my fitness so that i stay active and stay in my best energy to deliver everything whatever i am delivering what was the turning point in your life the turning point i would say when i started teaching it to people because then only i understood how much i have in my store to say so who is god according to you who is god according to me is actually a universal force a universal energy which can be seen in anyone and that is why uh, we learn this thing in our ashram system that asli brahman kon asli brahman wo hai jise har kisi mein brahm dikhta ho aur wo unhe dono haath jod ke namaste karta ho oh my god wow first thing that pops to your head when you hear the word religion religious whenever i think about anybody being religious i can see those tilaks on their forehead having a kanti in their around their neck and having so many bracelets and rings okay uh, 
more swift all right best books that you have read and you recommend an autobiography of a yogi yes i have to read it again i have read it once but i think now ab kuch dimag ke pores khul gaye i'll read it again okay any other uh any other then i would say uh, geeta by eknath ishwaran okay what is the meaning of your name the meaning of my name is the one who bestows happiness to others wow perfect what it aligns justify it aligns three habits that changed your life three habits that changed my life is continuous learning looking at things the way they are and getting away from the noise how do you do that you basically when you are focused at something and you know what you are actually need so there are lots and lots of illusions and delusions around us so you understand that all of these things are just illusions it is just a perception it's just a creation of your own mind so when you understand how to reach to the core you start getting things very easily and then you say all you need to do is do the easy things how easy it is without any studio setup or without traveling physically without doing anything we are able to do it okay. without yeah. any fancy softwares without anything like that yes perfect three personalities that inspire you the most personalities that inspire me the most is one is uh, our honorable prime minister narendra modi ji reason being i am not into politics but what amazes me is that a person at the age of 72 our parents our relatives our uncles they are like back pain hai knee pain hai he is doing danbat pranam in the ram mandir and he is getting up without taking any support hum kahi khud travel kar lete hain aaj is age mein bhi to jet lag ho jata hai and that person is traveling here and there for 16 hours 18 hours 17 hours and still working is waking up at 3 is doing all his work with all his energy we never heard that he is ill or sick so that person must be doing something like that which is keeping him like this so we need to understand that what that person is doing to keep his personality like this okay best and worst advice given to you best and worst worst is advice and best advice that you cannot do it and best this is the best advice because then i worked hard to prove them wrong okay and it's vice versa so it's worst is the same okay exactly. what has been the best year of your life so far uh sorry what was the best year of your life so far and why? best day best day uh when i got attuned into the sadhana system okay uh, i was very shocked that you are very much into movies and music and stuff so which has been your favorite movies and why ye jawani hai deewana likewise to say and your favorite song uh my favorite song main fikr ko dhuye mein udata chala gaya <laughs> nice your biggest fear my biggest fear as of now i cannot think of any so you are not careful of any anything because all my mentors used to say nirbhay bhava ba i need that blessing then okay podcasts you listen to or recommend uh the ranveer alapadia show no best he is doing really nice really good and the joe rogan yes dr joe dispenza dr bruce lipton and the huberman okay amazing if you had met yourself 5 years ago what would you have said to yourself don't doubt yourself awesome first thing you do in the morning or whenever you wake up uh first thing i do in the morning is that sometimes i read books and sometimes i meditate okay best compliment you have ever received 
that you have a very nice smile nice smile okay key learning from the vedas key learning from the vedas is that look at life the way it is because it is very beautiful wow who is your spirit animal which animal do you resonate with which animal do i resonate with i guess this one okay last person you searched on instagram me myself <laughs> okay agar aapki life pe koi book likhi gayi kabhi to uska title kya ho a guy with the look of a teen with the wisdom of 90s <laughs> okay uh, prioritize health relationships career money spirituality 1 2 3 4 5 uh first is health second is relationships third is money and fourth is career uh spirituality spiritual okay spiritual so that comes five kyunki baki sab hai to it will automatically come see basically uh, if a person is hungry and yeah. you are teaching him spirituality makes sense then us insaan ke muh se khana hi niklega ram nahi niklega so first of all in the maslow's hierarchy of needs you must have gone through that so maslow's need hierarchy mein yahi samjhaya gaya hai ki first of all aapki basic needs to fulfill ho jaye ताकि जो मैसेजेस आपने बीच में दिए वो घुसे दिमाग में और समझ में आए तो थैंक यू सो मच फॉर दैट बिफोर लिविंग वन मैसेज फॉर द यूथ ऑफ इंडिया वन मैसेज फॉर द यूथ ऑफ इंडिया इज दैट बी मॉडरेट लर्न थिंग्स अप्लाई देम एंड शेयर देम बिकॉज एवरीथिंग अराउंड इज यू इज नॉट ट्रू बट एवरीथिंग यू नो एंड इफ यू वॉन्ट टू नो विल बिकम अ ट्रू wow that is one of the most powerful messages i've heard actually so acharya kartik thank you so much for being on convo with aish i'm truly blessed and privileged for this and yeah this was like i said just the surface level because apparently we are not ready for the deeper one but when we are i hope to see you again here thank you thank you so much for having me here and i wish that some of the knowledge which i have can contribute to people's life and it can help them transform a little bit because it's even short. a one degree shift can shift their lives completely in forward to see you again and learn from you again a lot and yes how was your experience apparently my experience was really wonderful because i was also not knowing that i have so much in my store so <laughs> when i started asking because i'm not a camera guy that who can record videos and who can talk to the camera as per the script so i'm a person who can talk to people answer them and make them understand things change their perspective change their paradigm so yeah it was wonderful for me because awesome. i got the sources yes well the paradigm is definitely shift shifted so thank you so much for that thank okay you. thank you so much comment your key learnings share this podcast with as many people as you can obviously subscribe to the channel and click the notifications on अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक के बारे में कोई डाउट है या क्वेरी है या आप और ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड चेक आउट हिज वेबसाइट आचार्य डॉट इन एंड यू कैन गेट स्टार्टेड फ्रॉम देर आई होप यू फाउंड दिस वैल्यूएबल एंड इंटरेस्टिंग एंड फन शेयर दिस एपिसोड विद योर फ्रेंड्स कॉमेंट डाउन योर फीडबैक्स एंड थाट्स कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग नेवर गिव अपल नेक्स्ट टाइम लव लव आदि